Olá, amigos. Vamos estudar a doença de Shaolin. Então, eu já expliquei o que é, é Shaolin. Shaolin significa é, pouco. É, in significa in de in yang. Então, esse é o é, nome de doença que está falando no o clássico de é, Shanghalun. É, dentro de Shanghalun está falando seis tipos de doença. É, doença de Taiyang, doença de Xiaoyang, do, doença de Yangming, <coughs> doença de Taiyin, doença de Xiaoyin, doença de Juein. Então, é, hoje a gente vai ver é, é, quinta, quinta doença. Então, essas doenças de Xiaoyin, né, que falamos que síndrome exterior de Yin. É uma coisa interessante dentro de Shanghalun, que está falando que síndrome exterior tem dois tipos. Uma é síndrome exterior de Yang e outra é síndrome exterior de Yin. Então, o, o que é a diferença síndrome exterior de Yang? Ele tem mais fibra. Ok? É, então, essa patogen entrou no é, camada exterior e tem mais sintoma de Yang, essa a gente chamamos doença de Taiyang. Agora, é, doença de Shaoyi, né, que patogen entrou na camada exterior, mas é, sintoma é mais é, tendência de Yin. Então, ele é mais é, medo de frieza, essa é igual com doença de Taiyang. É, mas geralmente sem fibra, ou geralmente é, é, ainda que tem fibra, mas não é muito como é, Taiyang. Então, é, o que é importante é mais o medo de frieza. Então, talvez você é, pode ficar confundido com síndrome exterior de é, vento frio e vento calor. Porque é, a gente falamos que vento calor exterior é, sentimos mais calor quando temos fibra e vento frio é temos mais frieza sente mais frio do que calor essa é muito parecido com essa essa man maneira de falar mas aqui é, é um pouco diferente ainda porque doença de Shaoyi né que quando é chi correto mais fraco ok então essa chi fraco, chi, chi coeto mais fraco, ele não consegue é, lutar bem com patogen. Então, difícil gerar mais é, calor. Então, ele sente mais, é, é, sente frieza. E também, <coughs> não, não é só pelo essa característica de patogen, mas essa, essa é pelo característica de pessoa. Então, essa doença de Shaolin é, é mais comum é, em idosos. Quando o idoso pega uma patogen de exterior, geralmente sente mais frio e sem fibra. E só está querendo dormir. Essa é porque cansado. E quando olhamos o é, pulso, o pulso é mais minuto e fino. Ok? Mas, uh, vento frio é o que é? Pulso mais uh, superficial e rígido, certo? É diferente. É diferente, ok? Tá, então, é, vamos ver como, é, como usamos é, fórmula. Aqui eu estou falando duas tipos de fórmula. Uma é Bahuang Fuju Sisin Tang, outra é Bahuang Fuju Gan Chao Tang. Se você já estudou é, curso de fitoterapia, você já sabe esses nomes de é, esses ingredientes. Vamos olhar primeiro a é, fórmula. É, essa fórmula é que usando três é, ingredientes. É, Mahuang. O que ele faz, Mahuang? Hum? Mahuang faz um, sudorífico. Ele é mais sudorífico, né? Certo? 
storifico, cambia ML morna, certo? Então, ML é usado mais para eliminar vento frio. Então, barra aqui, é, o que ele faz é para eliminar é, patogen. 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 Certo? Patogen. Esse é o trabalho dele. Ok? E pau fuso. Pau, pau fuso significa fuso que processado. Acônito, né? Ele é mais uh, esquenta. Esquenta dentro. Ok? Então, porque essa é que te correto e dentro é esta deficiência. Ele é deficiência de yang, talvez. Ele não consegue uh, esquentar o corpo. Então, está fazendo essa eh, pau fuso para esquentar dentro. Então, essa é a diferença com eh, síndrome exterior de yang. Porque síndrome exterior de Yang, estamos usando Mahuang Tang, Crazy Tang. Ele não usa essa eh, Pao Fuzu para esquentar dentro. Essa é a diferença. E outra coisa, Sisin. Sisin também é eliminar patógeno. Patógeno de exterior. Ok? Mahuang também igual. Exterior. Tá, vamos ver, Bahuang Fuzu Kan Chao Tang. Essa tem também três tipos de ingredientes. Bahuang, igual. Eliminar é, patógeno exterior. Bahuang Fuzu, igual. E aqui a diferença é de Kan Chao. O que ele faz de Kan Chao? Ele é mais. Ele é arcaços processado. Ele tonifica. Tonifica baço, pâncreas e estômago. É chi, né? Chi. Ele tonifica mais chi. Então, é, Fórmula 1, Bahuang Fuzu Sisin Tang é mais é, focado no é, esquenta dentro e eliminar patogen de é, camada exterior. Segundo Fórmula 1, Bahuang Fuzu Kancha Tang é, Kancha Tang é mais tonifica chi de dentro e eliminar é, patogen de é, exterior. Esse é, é o resumo é, doença de Sanghalun tem é, seis tipos, como Taiyang, é, Shaoyang, e o que falei, é, Yangming, certo? E Taiyin. E agora é Shaoyang. Ah, não, não. Shaoyin. E ultimamente, Juein. Temos seis tipos de doenças. Ok? Taia, a gente falamos que é síndrome de exterior. E característica Yang. Ok? E Shaoyang é metade exterior e metade interior. E característica de Yang. E Yang Ming é interior. Interior, Yang. Então, Tai Yang é, é característica de essa, hum, essa doença, e, e característica de exterior e sin, 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 sintoma mais Yang. E Xiao Yang é característica é, metade interior, metade exterior. Metade significa que o é, patógeno está no, no me, médio no meio de exterior e interior. E Yang Ming é característica de in interior e sintoma mais Yang. E Tai Yin, eu já expliquei, tem mais é, diarreia, né? Essa aqui, o que é? Interior, síndrome interior e car característica mais Yin. E agora, Shao Yin, é, síndrome de exterior e tem car característica mais in. Então, é melhor você é, comparar essa exterior de yang e exterior de in como diferente. Ok? Os dois. É, eu, como eu já expliquei, é, Shanghai é, é baseado em é, 
Oito tipos de, de eh, diferenciação de eh, síndrome antigamente, ok? Então, se você es, estudar essa oito tipos de eh, diferenciação de síndrome, mais fácil entender, ok? Então, vamos vamos eh, comparar mais um pouco mais. Taiyang e Shaowin doença, os dois. Eh, os dois são eh, tudo exterior, doença de exterior. Mas Taiyang é Yang, Shaoyin é Yin. Então, os dois têm patogen está no camada exterior. Só que é, Taiyang tem mais síndrome de, sim, sintoma de Yang, e Shaoyin tem mais sintoma de Yin. Ok? Mas se você olhar a clássica de Shanghai Lun, ele tem muito fórmulas, é, está usando fórmulas que esquenta dentro. Por exemplo, Sunitang. É, Sunitang, ele não tem é, ingrediente para eliminar patogen de camada exterior. Ele não está incluindo, mas ele está na categoria de doença de Shaoyin. Por quê? Porque geralmente essa etapa de Shaoyin, quando patogen entra essa et etapa, ele não é, fica lá muito tempo. Geralmente ele é, ele entra mais fundo, daí vira outra doença, como doença de Taiyin. Entendi? Taiyin. Doença de Taiyin é, é síndrome interior e in. Certo? Então, quando o patogen de é, Shaoyin, ele entra mais fundo, ele pode entrar camada é, é canto de Taiyin, daí vira doença de Taiyin. Então, precisamos sunitang para esquentar o corpo, é, mais focado no esquentar o corpo e não tem eliminar patogen, patogen de camada exterior. Por isso, dentro da de, é, doença de Shaoyin, por que inclui é, a fórmula sunitang? Porque essa patogen está no camada Shaoyin muito pouco tempo. Alguns dias, daí ele, ele é, muda para outra doença, como doença de Taiyin. Então, é, ja, Dr. Zhang Zhongjing, que é autor de Shanghai, talvez ele é, está achando que um, tem que tem que usar muito rapidamente essa Sunitang quando você vê a é, doença de Shaoyin, porque ele, ele tem possibilidade dele transfor, eh, transforma ser outra doença. Por isso ele colocou essa eh, fórmula de Sunitang dentro da de categoria de Shaoyin. Entendi. Então, Sunitang, ele eh, originalmente não é fórmula de que para tratar doença de Shaoyin, 